Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Dans cette vidéo, je vous propose une belle balade, une randonnée sur les hauteurs de Koh Samui. Si vous avez envie de prendre un petit peu de fraîcheur sur les hauteurs de Koh Samui, vous avez envie de voir des vues panoramiques, vous avez envie de respirer, eh bien n'hésitez pas à vous joindre à nous. Si vous parlez anglais, vous êtes les bienvenus dans ce groupe. Alors c'est parti Aujourd'hui nous partons donc des hauteurs de Koh Samui. Nous sommes sur Antong Soi Song, un tout petit peu après la jolie ville de Naton. Et on part du restaurant Reyapan, qui est un point de vue panoramique vraiment très intéressant. Un joli établissement tenu par des locaux. Je vous fais visiter. avec vraiment une vue imprenable sur la baie de Lipanoï et on devine la baie de Talingnam et tout au fond dans la brume les Five Islands là on est vraiment dans la nature si vous n'êtes pas pratiquant de la randonnée habitué à la chaleur ou autre vous pouvez quand même venir faire une partie de cette balade donc vous venez vous stationner euh, au restaurant Rayapan et ensuite vous partez vers la gauche et là vous suivez la route sur environ 2 km et vous allez arriver à ce qu'on appelle Mountain Waterfall, la cascade de la montagne euh, qui est un endroit que je vous ai montré à plusieurs reprises où vous pouvez vous baigner facilement. À l'aller c'est à peu près une demi-heure de route, une heure de balade environ. En revanche, je vous déconseille de le parcourir en scooter. Alors, il y a une partie qui est, qui est faisable sans problème. Mais après, on arrive sur les terres des agriculteurs. Et franchement, ils n'apprécient pas trop d'avoir plein de touristes qui, qui passent par là. Donc, je vous propose de le faire à pied. Vous serez très bien accueillis si vous êtes à pied. Une partie de la route, la dernière partie, est assez défoncée. Et ces gens ont vraiment beaucoup de goût. Toute l'entrée est faite de fleurs, de plantes multicolores. C'est vraiment joli, il y a des hibiscus rouges, il y a des bougainvillées, alors là vraiment de toutes les couleurs. Et puis il y a ces arbres jaunes qui représentent le roi. Mon ami Pou me confirme que c'est la couleur du roi. Et puis il y a ces espèces de grappes là, un peu comme du lilas. Ça fait comme une glycine. Voilà les premiers plants de dragon fruit. De dragon fruit. Et là on est donc dans les vergers de durian. Et du côté droit, nous avons des mangoustaniers. Aujourd'hui, nous sommes un tout petit groupe de quatre personnes, parmi lesquelles deux tailles, mes amis Pou et Lek, et un autre membre de l'équipe qui est derrière. Um, both. Je vous montre un petit peu la route, vous voyez, dans ce... par moment, il est dans cet état. Ma, ma dua. Alors ma dua, ça serait le nom de ces arbres gigantesques. Alors bien sûr, il y a des parties où on peut rouler tranquillement, mais il y a aussi des trucs comme ça. Alors bien sûr, hein, ça passe parce qu'on peut partir d'un côté ou de l'autre, mais il faut quand même être super prudent. Ici dans ce champ, dans ce verger, nous avons des orangers. Quelques orangers et quelques durians. What is this kung fu? Uh, sadao. Sadao? Sadao. What do you eat with this? Uh, eat with namprik. Namprik? Yeah. Namprik pao? Namprik pao. Oh, man. Hom mak mak. It's very bitter. Pitten. Bitter. Ok, c'est amer, elle dit. Donc, c'est un arbre euh, dont on se sert bon. pour cuisiner euh, du, un genre de curry. Alors là, les cigales s'en donnent ta cœur joie. On arrive dans la saison la plus chaude à Koh Samui. Et donc, ça, ça fait pas mal de bruit. On va faire une randonnée assez courte aujourd'hui, d'une part parce qu'il fait super chaud. Et je suis un petit peu malade. J'ai attrapé froid en roulant en débardeur, en scooter. 
petit clin d'œil à Vils qui se reconnaîtra. Tu vois, des maisons bleues, il y en a d'autres. Et qui sont peut-être un peu plus dans la nature. Je dis ça, je dis rien. Blueberry Je sais pas ce qu'elle est en train de ramasser. Je pense que ce sont des... Mm -hmm. I want, I want. Not today, I'm too sick. Okay. <laughs> Thank you. Show me again. Oh <laughs> Ce sont des bétails. Et Pou venait de raconter que quand elle était petite, bah, il s'amusait à se faire peur avec euh, cette langue de couleur. Sawadeka. Ils ont fait un joli plan d'eau ici avec des fleurs tout autour. C'est vraiment joli. Il y a Aminat là. Ça va, Dika Ça va, ça va Ça va, Dimaïka Non, tu veux pas me parler Pourtant, quand j'étais juste en face, tu voulais bien me parler. Hein Qu'est-ce que tu dis Hein Ron, Ron Mac, oui, elle dit, dit qu'il fait chaud. Et là, il y a une tourterelle qui voudrait bien sortir. Euh, Et ouais, t'as pas beaucoup de place. Ron, Ron. 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 Ton. Ah, ton, un arbre. Vous vous souvenez peut-être, je vous avais montré ceci quand c'était en construction. Et maintenant, c'est fini. Encore un... Euh, une belle décoration, c'est chouette. Tous les agriculteurs sont là, c'est dimanche, mais ils sont là, ils bricolent un petit peu. Ah ben voilà, c'est plus facile. Maintenant, on a un petit passage là. Ouais, c'est sympa, on, on croise les agriculteurs, ils nous parlent, ils nous demandent où on va. Oh my god. Est-ce que vous avez vu la taille de cet arbre Et alors il délivre une ombre vraiment sur toute la route, c'est super. En fait, il y a un petit lac, une retenue d'eau juste à ses pieds. Donc ça lui permet vraiment de, de profiter de cet arrosage naturel. C'est vraiment un coin magnifique. Regardez un peu la taille de ce régime. Il y a une, une centaine de bananes sur un régime. Il y a des maisons bleues, il y a des maisons marron, un peu modernes, et puis en bois, plus traditionnel. Autre, autre tout à fait en bois, avec les toilettes sur le palier. Sinon, il y a le petit sala pour se mettre à l'ombre, se poser. Pour le déjeuner ou la sieste. Ah oui, là il faut que je me pousse parce que je suis sur le passage pour les cyclos. On est vraiment au milieu de la jungle, ou des vergers plutôt, et puis voilà, il y a une petite laundry. C'est rigolo. Là c'est la saison où on taille les durians. Avant la saison, on fait de la place de manière à avoir euh, des fruits beaucoup plus gros. Et là, vous en avez un qui est dans l'arbre. Il y en a un là. Un deuxième là-haut. Je sais pas si vous les voyez. Avec les chaussures de sécurité et tout. Hein. On se dit. C'est de l'humour hein, parce qu'ils sont carrément pieds nus dans les arbres. Alors lui je sais pas, <rire> je sais pas s'il fait la sieste, euh, s'il s'est posé comme ça ou je sais pas. Une jolie petite maison aux esprits ici à l'ombre de ce durian. Voilà, on a droit à la petite musique. Oh, 
Is it a very famous song? Uh, no, the Thai famous song, but it, that is that is the, the music in Thai, but it, uh, the language is Myanmar. Ah, okay. Yeah. Elle, dit que la, elle dit que la chanson est, est thaïlandaise, mais que là les paroles sont en, en birman. Comme ça, toute la vallée en profite. Encore un dragon fruit. Alors là, on se sert des, des vieux pneus pour, euh, comme tuteur en fait. Ça permet de les faire reposer dessus sans les casser. Et en passant, une petite maison de taille vraiment typique en bois. Et là encore, euh, une, une entrée vraiment jolie avec plein de fleurs et un manguier. Shampoo, voilà, ça c'est encore un, un arbre. Voilà les pommes d'eau. Ah, encore une jolie maison. Et celle-ci, elle a une petite particularité. Il y a une partie qui surplombe une petite étendue d'eau. Vous allez voir comme c'est joli. Je vous montre. Alors, elle est pas belle la vie. Mais ils ont plein d'oiseaux. It's here than can had a, a cat, little cat. Si que Can avait pris son petit chat la dernière fois. C'est vraiment un berger très bien entretenu. Acadé, il fait beau, il fait beau, il fait chaud, dit-il. Il y a beaucoup de jardiniers en fait. Aujourd'hui, ils sont vraiment dans la taille, enlever les mauvaises herbes ou les branches mortes, éclaircir un peu les jeunes durians. C'est d'un calme ici absolu, vraiment super bien entretenu. Voilà les durians quand ils sont encore en grappe et très nombreux. Voilà, et après on va les éclaircir. Une belle ananas ici. Alors là, on a des piments, du crapao, des papayes, des ananas, un plan d'eau avec des poissons. Normalement, il y a des nénuphars. Des ananas, et encore des ananas, des nénuphars qui sont de la famille des fleurs de lotus. Et ici, les agriculteurs ont commencé à déposer des supports en bambou, donc des tuteurs qui vont permettre de soulager un peu les branches, car le, le poids des fruits, le poids des durians est tellement important que ça risque de briser les branches. C'est vrai que c'est moins commun, mais là on voit qu'ils l'ont fait également sur ce mangoustanier qui est vraiment immense. Là c'est vraiment chouette parce qu'on est vraiment sur la terre, à l'ombre des arbres du durian. Encore une jolie petite maison installée dans la clairière. Et là c'est vraiment sympa ce coin parce qu'on serpente entre les durians à travers ce petit chemin. On dirait qu'il fait spécialement pour nous. Mais en fait c'est pour que les ouvriers puissent se déplacer ou en scooter ou à pied, mais souvent en scooter, c'est aussi comme ça qu'ils chargent euh, d'un point à un autre euh, les durians. Et là, on est à l'ombre, si vous saviez comme c'est appréciable. Au milieu des vergers, il y a pas mal d'arbres comme ceux-là, qui ont l'air d'être morts, avec euh, des racines énormes. Il y en a un autre ici, et en fait, les agriculteurs les laissent. Alors, j'avoue que je ne sais pas si c'est par superstition ou euh, parce que euh, les racines euh, ben, permettent d'arrêter la terre Là, on voit bien qu'on est sur un dénivelé important ou une autre raison que j'ignore ce que vous entendez c'est une pompe qui puise l'eau dans cette petite rivière laquelle va devenir la petite cascade de Mountain Waterfall euh, où nous allons à nouveau nous arrêter aujourd'hui parce qu'on aime bien 
et parce que ça permet de se rafraîchir en une saison où il fait vraiment très chaud pour marcher. Voilà le passage que vous avez déjà vu dans mes vidéos. Alors on a le choix entre tenter l'escalade pour traverser et puis enlever nos chaussures. Moi je vais enlever mes chaussures, ça ira plus vite. Mais sinon c'est un joli petit lit de rivière. C'est bucolique, à souhait. Allez, il y a les courageux et puis il y a les autres. <rire> oh, Yann Mac <rire> C'est très frais. C'est super agréable. Allez, j'en profite pour vous montrer côté gauche. I'm waiting for you. I'm ready, you can go. Alors, pour y passer sans bâton, sans rien, juste en marchant par équilibre, Kunlek avec son bâton bah, devrait y arriver. Chacun sa méthode. <rire> yeah, yeah, it's ok. Il ah, y a quelques cailloux qui sont pas stables, donc euh, ça paraît simple, mais ça n'est pas tant que ça en fait. Yeah, Yindika! Congratulations! Yes, you did it! Bravo! Congratulations! Et celle-ci, elle est pas bien, Une petite maison dans la prairie. Regardez comme c'est chouette autour, juste en face de la petite rivière. Voilà, j'ai attendu d'être à un endroit un petit peu moins bruyant pour vous expliquer qu'en fait toutes ces pompes euh, sont un moyen pour les agriculteurs euh, d'arroser les vergers en saison chaude. Donc ils récupèrent euh, l'eau de la petite rivière et tout cela a été euh, notamment euh, financé grâce aux aides du roi précédent, au roi Ramaneuf. C'est un projet qui a permis aux agriculteurs de se développer notamment dans le domaine du durian ici sur l'île de Koh Samui. Peut-être que dans dix ans, je pourrais vous montrer que j'ai fait une allée de palmiers comme cela. <rire> J'y crois toujours. <rire> si vous avez regardé ma précédente vidéo, une baignade dans la cascade Mountain Waterfall, non pas que nous fassions aujourd'hui le même itinéraire, parce qu'on est vraiment parti d'un point totalement opposé et la boucle n'est pas du tout la même. Néanmoins, on passe par un endroit similaire, juste à, à un moment. On ne va pas se priver d'une baignade dans cette délicieuse cascade. Voilà, il y a ce petit bar qui a ouvert. Donc quand vous êtes en pleine jungle avec une petite cascade et que vous pouvez vous acheter une boisson fraîche, c'est plutôt sympa Je ne sais pas que vous dire, quand on se retrouve ici, on est tellement entouré par la nature, la sensation d'avoir privatisé un lieu. C'est vraiment chouette. Euh, L'eau est un peu fraîche en ce moment, pourtant il fait très chaud, mais c'est vraiment très agréable. Et voilà, je vous fais une pause après la baignade et elle mange tranquillement une banane dans la cascade. Non, sérieux, il n'y a pas mieux quand même que ça. Hein. Après la baignade dans Mountain Waterfall, il nous reste à environ, je dirais à peu près 2 km pour rejoindre le restaurant Rayapan. Très exactement 2 km 300. Et il faut compter environ 36 minutes à pied. Vous pouvez descendre à Mountain Waterfall, dans la partie basse de la cascade, à partir d'ici. Sinon, vous continuez là tout droit, il y a environ 400-500 mètres, et là vous arrivez à la cascade qui est plus le lit d'une rivière, là où je viens de me baigner. Mais vous pouvez aussi vous arrêter ici pour prendre un petit verre. Je rectifie ce que j'ai dit en début de vidéo, il y a effectivement une partie de la route qui est un petit peu défoncée, il y a un petit peu de sable, mais globalement ça va, maintenant on peut le faire. 
En fait, ils ont pas mal réparé. La route est en béton à beaucoup d'endroits maintenant. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie de l'exprimer au moyen d'un like et d'un petit commentaire. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur Kosamui. Bye bye